ാണെങ്കിൽ <laughs> നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ എന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ആൻഡ് പി പി ടി പി ഡി എഫ് രണ്ടും കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യോ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇതാണ് സി യു സി ഡി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് പാർട്ട് ബി വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് വരെ പാർട്ട് എ ആയിരുന്നു പാർട്ട് എ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് എയും കൂടെ ചെയ്യാം സോ പാർട്ട് ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which one of the following cell organelle is considered a cell within a cell in both plant and animal cells? But I will tell you the answer in the chat. If you want to ask a CUCT exam, you will have a CUCT exam. You will have to ask how many answers are correct. Questions are correct. Do you have to ask any questions? സോ നമുക്കിതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോത്ത് ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും രണ്ടിലും കാണുന്ന ഓർഗൺ ഏതാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ആണ് ഇനി സെൽ വിത്തിൻ എ സെൽ ഓർഗണലെ ശരിക്കും ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് മൈറ്റോ കോൺട്രിയും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും കാണുന്നത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്തത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇല്ലാതെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ക്യാൻസർ വരിക തംസ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും വരും മൈറ്റോ കോൺട്രിയും വരും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇതിന് ഇതിൽ രണ്ട് ഓർഗനൽസും എന്താണ് അതിന്റേതായ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സോൾസോ സെറ്റു ബി സെമി ഓട്ടോണോമസ് ഓർഗൺ അല്ലേ സെമി ഓട്ടോണോമസ് ഓർഗൺ അല്ലേ ഏതൊക്കെ ബോത്ത് ക്ലോറോ പ്ലാസ് ആൻഡ് മൈറ്റോകോൺട്രി ഓക്കെ സോ ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ട്വന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്മറി ദ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്ത ആൻസർ ഏതാണ് Question number 27, no Gigi.
So the dancer in the other located in the outer layer of the plasma membrane. So answer in the other located in the outer layer of plasma membrane. Then the car and the glycolipics in the area plasma membrane the spectral class led the same the part of the inner plasma membrane in there no. Or hydrophobic end and the hydrophilic end and the plasma membrane was having hydrophobic reason in the middle and then there and hydrophilic reason in there. So glycolipids one and the carbohydrate attached to lipid on and the number of glycolipid in the area. So carbohydrate in the end part on a carbohydrate and then a hydrophilic and hydrophobic and then a Glycolipids, carbohydrate, hydrophobic, hydrophilic. Glyco, carbohydrate. What is it? Water loving. Okay, what is it? What is it? Carbohydrate, hydrophilic, hydrophobic. So, carbohydrate and then hydrophilic and carbohydrate. But now, lipid in the only and then hydrophobic layer in the other one and then the carbohydrate equal every day. And another it will be localized in the outer layer of plasma membrane. So, then 27th question. Let 28 question look again. Find the simple at the basic question. Pagan chat today. Synthesis of DNA occurs during. Dash phase of the cell cycle. Eighth phase of twenty eighth question. Okay. Twenty eighth question. Okay. S phase on a synthesis of DNA of Korea. Okay. The confusion of the little argum. Here are the question. 29 no gigi. Cytoskeletons are represented by. Cytoskeletons are represented by. 29 no gigi. Pest number 29. Question number 29 of the day. Sir, the cytoskeleton and then. So the answer is direct question. Cytoskeleton and cytoskeletons are the protein filaments are the cytoskeleton. Pin and then cytoplasm are the cytoskeleton elements are the one. So or the cytoskeletons are protein filaments. Okay. Direct question. Next question okay. Question number 13 okay. During translation, the proteins are synthesized from. Question strategy why should you answer here? Question number 13 okay.
ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ആൻസർ ചെയ്യണേ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ എഴുതുമോ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ എ തേർട്ടീൻ ബി അങ്ങനെ ഒന്ന് എനിക്ക് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരുമോ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ഫൈവ് റൈബോസോംസ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ എൻആർഎൻഎ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ നോക്കിക്കേ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എസ് യൂസ്ഡ് എസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആന്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേം ഓർത്ത് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് എന്ത് സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ആന്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ദ നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അപ്പൊ എന്താണ് നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് എസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ ഈ കോഡിംഗ് എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ന്യൂലിയ സിന്തസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് നമ്മുടെ എം ആർ എൻ ജോലി സിന്തസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രക്ചറിന്റെ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി ഇക്വാലൻ ടു ദ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പേര് വന്നത് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു നോക്കിക്കേ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഈക്വളി ഫോളോസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് എന്താണ് കുറെ തവണ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് സെമി കൺസേർവേറ്റീവ് മോഡൽ ആണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ നോക്കിക്കേ ഡി എൻ ഹസ് കൺസിഡർഡ് ഹസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചേന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ബേസിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ട്വന്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് ഇത്രയും നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ
So, in the answer is the same. Option D is self-replicatory in the heterocatalytic property mutability. So, answer is D. Okay. Any. Question number 34. Okay. Which one of the following is not a mechanism of post-translational modification? 34. Okay. Question. Question number 34. Okay. Post translation translation session proteins will end down the modifications. Then in the post translational modification. For other verana the kiana phosphorylation verana, glyoxylation verana, acetylation means addition of acetyl group verana, ubiquitination verana. Itra yana main item verana additions. Post translational modifications. That is good are Indian splicing in the proteolytic cleavage verana. Glyoxylation. A purinic cleavage on post-translational modification. So the answer will be option C. That's the answer. Okay. Go on to the next question. Question number 35. Simple question. Question number 35. Chat here. 25. 35 the question. So, no, then the answer is hydrogen bond. Then the answer is there. Inni, no, kike, nitrogen is base. No, adenine and thymine are the hydrogen bond. There exists two hydrogen bond between adenine and thymine. So, like guanine and cytosine are the same as hydrogen bond. Three hydrogen bond. Now, so, this is where we question. A is melting point. A is a question. 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 Etum good the guanine cytosine linkage aid in an other another. Other than the the melting point of the other. And the the because there exists three hydrogen bond between guanine and cytosine. So either in any questions all way another. Okay. Here the question okay. Question number 36 okay. Which one of the following metabolism in E. coli is regulated by attenuation of concerned operon? Okay, then.
So, then the answer is tryptophan metabolism and attenuation of concerned operon. Okay. So, you can ask the next question. Next question again. Sweeter. Sweeter ions have several basic and acidic group on the surface. Which one of the following will exist as a sweeter ion? Eidhaan no kiki? Sweeter ion. At exist in the eidhaan. So, then the answer is glycine is the answer. So, sweeter end of the there will be a positive end, there will be a negative end. This is the normal state, glycine is the structure. There will be an acidic group and there will be an amino group. So, what do you think? Sweeter end of the existence of the existence of the hydrogen ion from this acid will migrate to the acid. So, what do you think? Now, hydrogen is going to go to the hydrogen. So, what do you think? Here comes the negative charge. Even if you have hydrogen, what do you think? It will be a positive charge. So, glycine will act as the sweeter ion. This glycine is the very character. It is the ekkairal amino acid. Ekkairal amino acid. Ekkairal is the carbon balance. It is the four positions. It is different. It is the ekkairal. So, Hydrogen and glycine case are like two hydrogen. So, there are four different groups. So, glycine is said to be an acairal molecule. This is the same thing. Okay. Here is the question. Question number 38. Water is a universal biological solvent. Which of the following does not support the statement? Question number 38. Why should the answer be?
So, you question is, okay. the question is, water is a biological solvent. And a biological solvent diet is supported. So, answer is, it solidifies at 0 degree Celsius. If it solidifies, it is liquid solid down the state. And then, the liquid convert to solid. That is, it solidifies. Water in the case of salt and then ice. That is liquid ice sound or temperature and the salty ice in one another. So either answer where the either share the correct statement on the answer where I can and then a universal solvent I again with the help in the any e option of it has high specific heat. Water and high specific heat and the specific heat in one another. Specific heat to it's the amount of heat energy required to rise the temperature of one degree substance. And either or a gram substance, it can be our or a gram substance in the temperature or a degree Celsius put and bend in the heat. And either or a gram substance in the temperature or a degree Celsius put and bend the heat. How did I number in the bar another? Specific heat So, in the water in the case, high specific heat is for a amount of energy. Heat is the water and the temperature. We have to use the water and the biological solvent. We have to use the car. We have to use the radiator and the water coolant. We have to use the car. We have to use the water and the temperature. So, that's the character. But in the exam, there is an assertion, reason type question. Assertion and reason type question. Now, what is the last answer in the class? There are four statements. Assertion, character, reason, character. Self or reason? Character, reason and assertion. Now, what is the question? What is the question? What is the question? What is the question? The radiator is the water use. What is the question? Food is the amount of energy. Heat is the amount of energy. Water is the temperature of the water. So, that one done in the car like a radiator either water use in the okay. Our work. Any other ways no other than no gay in a high dielectric constant. Dielectric constant is one another. Dielectric constant of our angular. Water and then our capacity in the polar solvents in a dissolve the other capacity in the other than the dielectric constant in one another. So, now we can the polar solvents are can we can the image of water will dissolve the water. That is a universal solvent. And the other thing is, it is polar liquid. Polar water will exist as, where water exists in the exist as H plus and OH minus. So, water is a polar liquid. So, we will know the answer is that salt defies at 0 degrees Celsius. That is a universal solvent that we use and we will help you. So, the answer comes here as option number D. Okay, इनी आठवें प्रश्न होगी के प्रश्न नंबर थर्टी नाइन होगी के प्रश्न नंबर थर्टी नाइन the nature of peptide bond is that peptide bond इन्हें nature है ना ना peptide bond इन्हें nature है ना ना direct प्रश्न
അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് അമൈഡ് ലിങ്കേജ് ആണ് ആൻസർ വരിക സോ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബ് നമ്മുടെ ആസിഡും അതുപോലെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ലിങ്കേജ് അതായത് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ലിങ്കേജ് ആണ് എന്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് പറയണത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ സി ഒ ഒ എസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഒ എച്ചും അതുപോലെ നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ചും കൂടെ പോകും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കുൾ എലിമിനേറ്റ് ആകും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഈ ബോണ്ട് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അമൈഡ് ലിങ്കേജ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നോക്കിക്കേ ഫോർട്ടി നോക്കിക്കേ ഇൻ മൈസിലി മെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഓൾവേസ് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മൈസിലി മെൻ്റൽ ഇക്വേഷനിൽ ഗ്രാഫിന്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് സോ ആൻസർ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇസ് എ സിനോണിം ഫോർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിന്റെ സിനോണിം വേറെ പേര് എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിന്റെ സിനോണിം ഫോർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഇ എം പി പാത്വേ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എംഡൻ മെയർഹോപ്പ് ആൻഡ് പാർമാസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു എന്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഇ എം പി പാത്വേ സോ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ എം പി പാത്വേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു നോക്കിക്കേ Which one of the following? Okay, okay. Which one of the following is not a water soluble vitamin? And again, okay, okay. സോ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ആൻസർ വരിക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൈറ്റമിൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലബിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാട്ടർ സോലബിൾ അല്ലാത്ത ഫാറ്റ് സോലബിൾ ഉണ്ട് സോ വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി ആണ് എന്ത് വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആണ് എന്ത് ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസിൽ വരുന്നത് സോ വൈറ്റമിൻ ബി യിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണ് എന്ത് ബി സിക്സ് എസ്കോബിക് ആസിഡ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ബി ലൈ സോ ആൻസർ എന്താണ് answer comes the option number c that's vitamin d next we so okay dash is a metallo protein edana okay ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അസ്കോർബിക് ആസിഡിന്റെ സിനോലിം എന്താണ് 
വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എസ്കോബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ നോക്കിക്കേ ഡാഷ് ഇസ് എ മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ഒരു മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻ ഇതില് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് എന്ത് ഒരു മെറ്റാലോ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ദ ആൽഫാ ഹെലിസിസ് ആർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൽഫാ ഹെലിസിസ് ആർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഏതാണ് നോക്കിക്കേ അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ആൽഫോ ഹെലിസിസ് എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് ആൽഫാ ഹെലിസിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് റിക്വയർ ഡാഷ് റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് ഇ ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് ആസിഡൈൽ കോയൻസൈ എ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ക്വാർട്ടണറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ 
മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ എന്താണ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടെറിഷറി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മയോഗ്ലോബിൻ ക്വാട്ട്മറി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ ഇതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ സോ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ സീക്വൻസ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയിൽ എന്താ വരുന്നത് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ടെറിഷറിയിൽ എന്താ വരുന്നത് മയോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ക്വാട്ടറിയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷനിൽ ചെയ്തതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് ലാർജ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എത്ര കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആയിക്കോട്ടെ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു കാർബൺ മോളിക്കിൾ ആവുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് എന്ത് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനാറ് കാർബൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പതിനാറ് കാർബൺ ചെയ്ത് രണ്ട് കാർബൺ പോയൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഇത് ഇപ്പോ പതിനാല് കാർബൺ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഒരു അസറ്റൈൽ കോയിൻസ് എ ഫോം ചെയ്തു ഇനി പതിനാലിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് പോയി പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ എന്തായി പത്ത് പിന്നെ എട്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ സോ എത്ര സൈക്കിളാ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സെവൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര അസറ്റൈൽ കോയിൻസ് എ ഇവോൾവ് ആയെന്ന് നോക്കിക്ക എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് ഇത് ഫോർത്ത് വൺ ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോം ചെയ്ത ഈ ടു കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്താ ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ ഐ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ അസറ്റൈൽ കോയിൻസ് എ വി സോ എത്രയാ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവി എയ്റ്റ് അസറ്റൈൽ കോയിൻസ് എ വി സോ ആൻസർ എന്താണ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫോർട്ടി സിക്സ് മാൽട്ടോസ് കണ്ടേ ഡാഷ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ നോക്കിക്കേ നിങ്ങള് ഞാൻ എഴുതിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ എനിക്ക് തെറ്റിയ ആൻസർ ആയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൽട്ടോസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തെറ്റിച്ചെഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു 
അറിഞ്ഞിട്ടും തെറ്റിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തെറ്റിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സോ ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൽസ് ആർ ഹെൽപ് ടുഗദർ ബൈ ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് സോ ആൻസർ എന്താണ് വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫയാണോ ബീറ്റ ആണോ വൺ ആണോ ഫോർ ആണോ വൺ ആണോ ടു ആണോ ലിങ്കേജ് ആണ് കൺഫ്യൂസ് ആവും സോ കൺഫ്യൂസ് ആവാതിരിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ നോക്കിക്കേ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ് അലീൽ എന്താ പത്ത് സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലീൽ ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി എനിക്ക് ആൻസർ അയച്ചായിരുന്നു Alil is best described as So that's the answer on and that That's the alternate form of a gene And that's the Alil And the Pratish is the Pratish is the Pratish Okay next question question number 48 and okay during gene interaction of one gene question number 48 and okay during gene interaction of one gene mask the effect of other then it's considered as in the gene and other ഇതും സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് എഫ് ടി സ്റ്റാറ്റിക് ജീൻ ആണ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി നൈൻ നോക്കിക്കേ ദ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ആൻഡ് ഹെട്രോസൈഗോസിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോജിനി ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നൈൻ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ആൻസർ വരിക ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഹോമോസൈഗോസിന്റെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നോക്കിക്കേ ദ സെക്രിഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഫോർ ലഡാൽ ജീൻ ആക്ഷൻ വാസ് ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നോക്കിക്കേ
എന്താണ് വരിക ടു ഈസ് ടു വൺ അതെങ്ങനെ വരിക ലെറ്റേൾ സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബിൾ റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ അതെന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക വൈ വൈ കണ്ടീഷൻ സപ്പോസ് വൈ വൈ കണ്ടീഷൻ ഡബിൾ റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോജന എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഡൈ ആയി പോകും ലെറ്റേൾ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഡോമിനന്റ് ഫീനോടൈപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹെഡ് ക്രോസ് ഐഗസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ റെസിസീവ് എന്താണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഹോമോ രണ്ട് ഹെഡ് ക്രോസ് ഐഗസ് സോ എന്താണ് ടു ഈസ് ടു പിന്നെ എന്താ വരിക ഒരു ഡോമിനന്റ് ഹോമോ സൈഗസ് അപ്പൊ എന്താ വരിക ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ലെറ്റാൽ ജീന്റെ കേസിൽ സെഗ്രിഗേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ വരും So, answer will be എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ലെറ്റാൽ ജീന്റെ കേസിൽ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ജീൻ ടു റിമെയിൻ ടുഗദർ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇസ് നോൺ എസ് സമയം കളയണ്ട എന്താണ് ആൻസർ വരിക ലിങ്കേജ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിഷ് നോക്കിക്കേ ഒരു എവല്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ിട്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വർക്കിംഗ് മാൻ ഹെഡിൽ വർക്ക് മാൻ ഡി എന്റർത്താൽമാൻ പ്രോമോക്ട് മാൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് അതായത് റെപ്റ്റൈൽസും ബേർഡ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റിനാ ഏതാണ് ആൻസർ നോക്കിക്കേ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ആർക്കോ ടെറിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ 
transition type of gene mutation is represented by okay So the answer is option D. So transition and transmotion. Transition is purine to purine. Purine to purine. Pyramid to pyramid. Transition. Transmotion is purine to pyramid. And pyramid to pyramid. Transmotion. Transmotion. Version, version, transmotion. So the answer is A, T substituted by G, C. So A, T is A, U, to G, pure into pure, and T to C, either pyramid into pyramid. So answer is answer option D, answer is Okay. In the question of the game, 55. Test number 55 of the game. In the question of the game,
സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് ഹാർഡി വേണ്ടിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പി ഉണ്ട് ക്യു ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പി പ്ലസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അലിയിൽ തരുകയാണെങ്കിൽ പി ആണ് വരാം ഇനി ജീനോ ടൈപ്പ് തരുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരാം പി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരാം സോ ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റ് ആണ് സോ ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ജീനോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സോ എന്താണ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരിക സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എന്താണ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഹെട്രോസൈക്കസ് ഡോമിനന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതെത്രയാ വരിക ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പി ക്യു ആണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് വരിക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്രയാ വരിക കംസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സോ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആൻസർ എന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് എൻട്രൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഹാർഡ് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് അതെ ടു പി ക്യു ആണ് വരുന്നത് ടു പി ക്യു വരുമ്പോ എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര വരിക സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അല്ലേ വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നോക്കിക്കേ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീമെയിൽ with down syndrome is best represented by the individual female are with down syndrome is represented by end aayirikku vera chat the answer endana answer comes 45 autosomes plus x6 aan endu vera nammude female inde case la okay manasilayo karanam endana trisomy 21 aanu appo 21th chromosome endana oru number kod koodirundha normally nammude autosomes etraya there will be 44 autosomes aanu normally nammude case illadu appo trisomy 21 ennu parayumbo 21st chromosome oru number kod koodu appo it will be 45 autosomes plus endana ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സെസ് ആണ് ഇനി ഇത് മെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുക ദ വിൽ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക നമ്മുടെ ടൗൺസ് ഇന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നോക്കിക്കേ
സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ആന്റിബോഡീസ് ആർ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്ത് ആന്റിബോഡീസ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി നയൻ നോക്കിക്കെ ലൈറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഹെവി ചെയിൻ ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഹെവി ചെയിൻ ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടൈസൽഫൈഡ് ബോണ്ട് ആണ് ആൻസർ വരിക ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ആൻസർ എന്താ വരും അൽഗോരിത ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് എന്ത് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ നോക്കിക്കേ ഇൻ അഗാരോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറോസ് ദ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ വിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എങ്ങനെ ഡി എൻ എ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ഏതാണ്
DNA എന്താണ് DNA was a negatively charged molecule ആണ് DNA അല്ലെ DNA എന്താണ് DNA was എന്താണ് negatively charged ആണ് so it migrate towards positively charged molecule positively charged ഏതാണ് anode so it migrate towards the anode so option number B ആണ് answer വരെ ഇനി 62 നോക്കിക്കേ phagocytosis is a cancer എന്താണ് phagocytosis നോക്കിക്കേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് വരിക എ മെക്കാനിസം യൂസ് ടു റിമൂവ് ഫോറിൻ പാത്തജൻസ് ആൻഡ് സെൽ ഡെപ്രസ് എന്താണ് എന്ത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നോക്കിക്കേ റിക്കർട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എന്താണ് റിക്കർട്ട് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എന്താണ് നോക്കിക്കേ ചോദ്യം തരാം വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് എന്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി അപ്പൊ സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ റിക്കറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ വരാം ഇനി വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ബെറി ബെറി സോ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വിൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബെറി ബെറി വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സ്കേവി ഓക്കെ ഇതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റീമിലെ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോക്കിക്കേ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസിന് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഇതും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ വരുന്നത് ആൻസർ കംസ് ദ പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ആൻസർ പ്രൊലാക്ടിൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ഡ്രോസ് ഓഫ് ഇല്ല ബോഡി പ്ലാൻ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ വിങ് വിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡ്രോസിന്റെ പാട്ടാണ് നോക്കിക്കേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ സോ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ആൻസർ ടെൽസൺ ആണ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ടീരിയൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ ദേസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ എസ് കോൾഡ് ദ ഫേസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ എസ് കോൾഡ് ഏതാണ്
So, what is the answer? Vera? So, the answer comes. Direct question is the answer. What is the answer? Virulent phase is the answer. Okay. Now, the next question is, Hospital acquired infections are known as. Hospital acquired infections are known as. This is the syllabus based question. Generally, we can expect the question. Hospital acquired infections are known as. याना आंसर पा रहा हूँ इधर ना आंसर वेज में तो तो ना नोसो कॉमियल इन्फेक्शंस आ रहे हैं हॉस्पिटल में ना कितना इन्फेक्शंस ओके नोसो कॉस्मियल इन्फेक्शंस इतना हम से ए द एंड ए द चैप्टर में अंदर ले वेज में हमको पा रहा हूँ पाइक किया मैंने देख क्वेश्चन सा किंडा हो सो एक्सपेक्ट तो मैंने � Okay, 68, okay, which one of the following is not an antibiotic? Is it 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 So, now we have Ambicillin, Cephalosporin, Streptomycin. This is what we call Antibiotic. Antibiotic is what we call Antibiotic. Antibiotic is what we call Antibiotic. Antibiotic is what we call Antibiotic. So, antibiotics are a bacteria produce a substance. Our substance is the capacity where a bacteria is growth in inhibit capacity. That is antibiotics. So, answer is none of the above. Answer. So, uh, Ajay sir, you can tell us about some stories. Ajay, hello? Hello, how are you? Okay, how are you? Okay, okay. Good evening, everyone. We have a four-year-old class. 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 Edukatam bahas ni orang lakukan sains berdiri ni lebaga itu dalam malu ini anak itu orang era matte previsor question discussion ada malu nak tu nih, abo meja apa video itu boleh portion sekarang ini, sekarang itu topik yang matra orang ini itu topik yang matra orang pending orang tu, abo ajan sesi ni malu era malam previsor question discussion ni malu kita ambil tiada terang tu, abo year week ni le orang tu class ni malu orang tu nak ada masa mai Kadang-kadang orang dari kita dalam kita kelas, ia ada bincang orang bodi dalam orang ini pergi ajaran. Apa ini orang orang itu time macam ni 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 revision ajaran. Ini baru ada tu kerja ni bosan orang orang ni orang revise je ajaran. Apa orang orang pasangan tu ke ini vekan orang exam ini buat pergi kerja ni ni jun ten ten orang orang ni orang orang exam orang orang expect je ajaran. Walaupun ada details orang orang ni terlalu macam orang orang ni orang orang jun ten ten orang orang exam orang orang ni tu orang orang ni Baik kelala dan pasangan lalu, ah, anda kalau edit kerjanya portion sendiri video sekarang ni, topik kalau ni nalaran revise sehiva, apa yeri dikod itu di, ah, kodi pekerjanya ni ada ni rendah kelas ayeri kau ni kalau kini baik kian dah gua, ah, ni rendah kelas orang itu di, itu, nama kita ni ada nalar, nalar masa mai itu, ah, satu itu kalau kelas, nama kita main di pergi, main sesuatu lalu dan pasangan ni kalau ni nanai revise sehiva. Aduh, tu kalau berenda naik ni, orang yang ada teacher ana ada question ada tu, ni ni ni, 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 
ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ആ പ്രയാസമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുക ബാക്കിയുള്ള സമയമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിലിടുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക് പറയും അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അലോൺ ചെയ്യും അതിനു മുന്നിലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടി വി ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ബാച്ച് അതിൻ്റെ പേനായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കാം മാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ വൈറസ് are called edaanu nokike the glycoprotein part edaayirunnu covid 19 inde ചാറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാരും സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് സോ ആൻസർ കംസ് സ്പൈക്സ് ആണ് ആൻസർ സോ ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ എല്ലാം ശരിയാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കോ എല്ലാം ശരിയാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എത്ര റോങ് ആൻസർ വന്നു എന്നതൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യോ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് റോങ് ആൻസർ വന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി എന്നെ മാത്രമേ കാണൂ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലെവൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക സോ എല്ലാം ശരിയാക്കിയ ആൾക്കാരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് റോങ് ആൻസർ പത്ത് റോങ് ആൻസർ എട്ട് റോങ് ആൻസർ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പഠിക്കുക എന്തായാലും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതിനു മുന്നേ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ സോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്